大家好，我是邱平，我现在在湖北利川，现在正在下雪啊，比较寒冷。我身后这里是一个巨大无比的洞穴，按照资料的说法，它这里长度大概是一百公里，能够直通重庆。里面呢有城墙，有栈道，还有暗河，以及以前有人生活过的痕迹。现在呢，我们就去这个洞穴里面看一看。前方就是洞穴的路口了。其实，在湖北利川有很多洞穴，比较有名的就是腾龙洞，那是一个景区。按照考证，里面长度大概是六十公里。它在那个洞穴那里啊，可以开汽车，洞口呢还能起降那个直升机跟那个热气球。当然，这里是不行的。不过呢，前面也有一条道路，也是能够通汽车的。我们现在还能看到一点，等一下往里面走。这个地方是位于。重庆石柱县和湖北利川的交界处，我们这里属于那个湖北利川，走三公里就到了重庆了。所以这个洞穴一直都说是可以通往重庆，就情有可原了，因为确实很近嘛。我们现在呢就一个人去里面探索一下这个洞穴，看看下的有多大。我帽子上就知道了，我们来抓点雪玩。因为我是南方人，我还是挺喜欢雪的。这个雪应该算是中雪了，下的还挺大的，<笑>挺好玩的。在这旁边还有一个洞穴，有一位大叔在这里干活。这里以前是一个小的寺庙，只不过现在呢没有了。哎，叔，你们以前会不会经常去这个洞穴里面呢？我经常去，里面有地下暗河、哦。对，有地下。你们最长走了多久啊？我们只走了一两个小时的，后面就不敢走了，已经来到了洞口了。这里还停了一辆车。刚刚那位大叔说，从门口到里面一公里都是可以开车的。就以前有人可能想开发修了路，后面就不了了之了。我怎么感觉这个洞穴跟腾龙洞很相像呢？难道这边的石头类型都一样吗？也是那种一层一层石灰岩的，感觉来到了利川都是这个样子。当时这里还弄得挺宽的。这种洞穴里面肯定是有地下暗河的，你像湖北利川这块，还有恩施嘛，以及贵州。你只要走到大山，如果是一个大型的洞穴，基本都是有那个地下暗河。这就是洞口了。一个人来这样的地方探索，是不是有点像探险的味道？我们现在就正式开始往里面走了，后面一点就没有灯光了，必须要靠手电筒。可能我会在里面走个一两公里吧。它这个洞穴的高度大概。有十米，那当然有些可能更高，有些没有。这里面真的是很黑呀、啊，这里还能通车。哦，这里面奇怪啊，连回音都没有。我走其他的一些洞穴，还有点回音。这里面以前都是这样的泥土，就是。很潮湿，很黑。那么这些泥土呢，可能还是很肥沃的。那在这个墙壁上面还弄了一些树子，我感觉这个是不是跟那个火车轨道沿线一样，树子一样？它这里前面不知道代表什么，后面是可能米吧，八十七米，就是这个位置。我猜想可能是这样的。这里还有一座小山，其实很多。这种天然的洞穴里面都是洞中有洞，洞中有山。你像腾龙洞，在里面还有一个螺旋式的大山。看这个地方，就是从里面渗出来的水。越往里面走，越是漆黑无比。这个地方空间就很大了。这里没有什么，我们主要是去里面看看那些。栈道在哪里？还有地下暗河 K 三十三，这可能就代表场地吧。这里还有一些线，就证明以前
那个通了电嘛，就是要开发，那在这里面工作。我听到水声，那就是地下暗河，应该是在前面。哇，水流声好大！我把灯光撤掉，这完全就看不清了。来这些地方一定要带着强光手电筒啊，一般的手电筒可能还不行。那这里就相当于是一个山谷一样，很窄小。下面两个就相当于是一个门户一样。哦，看到了那个栈道了。这里就是以前修的栈道。这个栈道明显看得出来，属于木头结构，刚好靠近墙壁，应该是很早修建的。我们现在看到这条路是能够过车，那么在这里没准备开发之前，这里应该是有很多淤泥，因为地下暗河在这里。那么这个栈道就是早期，如果有人在这里居住。或者有人在这里办一些小型的工厂的话，这条栈道就是必经之路，因为这个淤泥很深，然后又是暗河，肯定是没法走的。看历史，最起码有七八十年了。这个地方还好是以前准备开发、修建的这样一条道路，要不然都没法往里面走，因为这种溶洞如果没有开发，基本上是很难行走的。因为淤泥太多，里面的情况谁也不清楚。当时在这里面能够修建这样一条栈道，估计也是花费了大量的人力物力。哇，这下面的水好大呀，是一个小溪啊。所以说，在这样洞穴里面，水是不缺的。经常我们在云贵才能看到有些人住在天坑里面，很多人就会说他们水资源是怎么解决的？那其实他们就是靠这种地下暗河或者那种滴水来饮用的，来打水。前面这里是一个坎，相当于是一个小山，翻过小山就不知道是什么样子了。我们还没有看到城墙，看到城墙我们就可能就会回去了。这里面的碎石特别多，这路还很滑，因为一路上面都会滴水下来。反正走在这个里面，感觉是穿越时空一样。如果说你装一些灯光，再简单装饰一下，真的是一模一样啊！地下暗河一直往里面延伸，那边已经没有路了。都不敢走了，看，他这里没有修，整个这里应该是变成淤泥了，颜色都不一样。有人吗？有没有人？没有声音呐、啊，就我一个人。啊，那里有一座桥，应该是可以过去。你看这个石头上面，被水日复一日、年复一年的滴成这个样子，就石头上有很多小孔一样，一摸的话会扎手。这个就是经常说的水滴石穿，水的作用在这里体现的淋漓尽致。这一块的石头都非常奇怪，全部看起来就像长了马点一样的，看得有点瘆人呢。这个桥不知道能不能走啊？算了吧，不敢走，因为没有扶的，而且这个桥是歪的，你稍微不小心可能就掉下去了。这上面还有五六米高呢，保险起见。我们从那个缺口下面这里绕过去试一下。如果以前有人居住的话，应该就是在这前面这个范围。这个画面大家觉得是不是很有意思的？若隐若现的那桥梁，有点像时空当中的吧。前方那些就是城墙，以前有人堆砌过的，有一条小路上去。这下面是有一条道路的。
看这个泥土，很滑呀。我们不过去了，我这里能够看到对面没有什么，就是一个简单的洞穴。因为这里太滑了，保险一点，不走。吓我一跳，看突然有点声音，不知道什么发出来的，我还以为谁走进来了。这边的路其实非常不好走，在这个墙壁上面也有一个小洞，刚才的声音不知道是不是从这里发出来的。在这样地方，如果能拍影视剧、恐怖片，倒是可以。像这边太大了，连强光手电筒都照不足，只能照到一点点。真的提醒大家，不要一个人走上了山洞。我刚才听到好几声响声，好紧张啊！尽管说很刺激，但是真的不行。